നമ്മുടെ കെ എൽ എഫ് വേദിയിലോ മലയാള സാഹിത്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേദികളിൽ ഏതെങ്കിലുമോ പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമകാലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരനോടൊപ്പമാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് പച്ച മഞ്ഞ ചുമപ്പ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു തീവണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ പശ്ചാത്തലമായി വരുന്ന ഒരു നോവലാണ് എന്നാൽ അതിനപ്പുറം അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ ചില ഗൂഢ സ്വഭാവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ദൃശ്യമായ റെയിൽവേ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറമായി അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷഭരിതമായ ഒരുപാട് അവസ്ഥകളെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥകളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനത്തെ ഈ നോവൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പച്ച മഞ്ഞ ചുമപ്പ് ഒരു തീവണ്ടി കഥയല്ല എന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ വളരെ ആപ്റ്റായിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി എഴുപത് വർഷമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്നതിലുപരിയായി ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലും ഇന്ത്യൻ കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലും ഉൾപ്പെടെ ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതാണ് സാഹിത്യത്തിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് പരിചയിച്ച ധാരാളം നോവലുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ റെയിൽവേ പശ്ചാത്തലമായ നോവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് കുഷ്വന്ത് സിംഗിൻ്റെ എ ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന നോവലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റുഡിയാട് കിപ്ലിങ്ങിനെ ഓർമ്മ വരും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോൾസ്റ്റോയുടെ നോവലുകൾ ഓർമ്മ വരും ഒപ്പം തന്നെ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ ഫോക്ക് ലോറിൽ അതിൻ്റേതായ സംഭാവനകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കഥകളുടെ ഒരു പൊതു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവ റെയിൽവേയുടെ ഒരു വിസിബിളായ ദൃശ്യമായ പൊതുജനത്തിന് ദൃശ്യമായ പോപ്പുലറായ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് പച്ച മഞ്ഞ ചുമപ്പ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സംവിധാനം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപക്ഷെ റെയിൽവേ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരാൾ കാണുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെ ഒരു ടിക്കറ്റ് പരിശോധകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിംഗ് ക്ലർക്കിനെ റിസർവേഷൻ ക്ലർക്കിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏറിയാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ഗാർഡിനെയും ലോക്കോ പൈലറ്റിനെയും മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ ഹ്യൂജായ ഒരു സംവിധാനത്തെ നടത്തിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി എഴുപത് വർഷമായി ഒരുപാട് അപകടങ്ങളിലൂടെ ഈ സംവിധാനം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ജനം വളരെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സമീപിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നടത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് ഇന്ത്യ എന്ന വലിയ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ പതിപ്പാണ് ആ ഒരു സംവിധാനത്തെ അതിൻ്റെ പുഴുക്കുത്തുകളെ കൂടി വിലയിരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതിയാണ് പച്ച മഞ്ഞ ചുമപ്പ് അതിൻ്റെ തുടക്കം ഇത് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഏറെ പേരും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ തുടക്കം തൊണ്ണൂ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സേലത്തിനടുത്ത് ദാനിഷ്പേട്ട് ലോക്കൂർ എന്നീ രണ്ട് ഗാഡ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ നടന്ന ഒരു തീവണ്ടി അപകടമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ടി ഡിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ടി ഡിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ബൈ റോഡ് എത്തി കുറേ ദൂരം നടന്ന് നടന്ന് മാത്രം അക്സസ് ഉള്ള നമ്മുടെ സത്യമംഗലം വനങ്ങളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടെയാണ് ഈ അപകടം നടന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം നടന്നു പോയതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ആരംഭിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് ഒരു തീവണ്ടി കഥയല്ല എന്ന് ഈ സംവാദത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷിനിലാലും ഞാനും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റെയിൽവേയിൽ വളരെ കാലമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഷിനി ഇപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് പരിശോധകരായി തുടങ്ങിയവരാണ് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ആദ്യം പങ്കുവയ്ക്കാം പച്ചാമന്ന ചുവപ്പ് പുസ്തകമായി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനടുത്താകുന്നു ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള സലിം അഹമ്മദ് പത്തേമാരിയെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സലിം അഹമ്മദും ഞാനും കൂടെ
പറയുന്ന തീവണ്ടി അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പോയി ഒരാഴ്ചയില്ല ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് പോയി ആ സ്ഥലം മാത്രമല്ല ഇന്നോവലിൽ പറയുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയതായിരുന്നു കാറിൽ പോയി ഇരുപത്തേഴ് വർഷം മുമ്പേ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടത്ര സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വളരെയധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ പോലും ഈ അപകടം നടന്ന സ്പോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഏറെ ദുർഘടമാണ് ഞങ്ങൾ കാർ നിർത്തി വളരെ ദൂരം നടന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് തന്നെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാലം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ തീവണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു നൂറരട്ടി ഭയം തോന്നും അതും രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു സമയത്താണ് തീവണ്ടി അപകടം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഡാനിഷ് പെട്ട് ലോക്കൂർ എന്നീ രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ രണ്ട് വണ്ടികൾ നേർക്ക് നേർ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മെയ് പതിനാലാം തീയതി രാത്രി ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനും ഒരു യാത്രാ വണ്ടിയും കൂടി ഔദ്യോഗികമായ കണക്കനുസരിച്ച് അമ്പത്തിനാല് പേർ മരിച്ചു അനൗദ്യോഗികമായിട്ട് അത് വളരെ കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് റെയിൽവേയിൽ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലൊരു അപകടം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഗുരുതരമായ പുഴവകൾ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ പറ്റുന്ന അപകടമല്ല അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നോവൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു റെയിൽവേ അപകടത്തിനെ പറ്റി മാത്രം എഴുതുക എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു രക്ഷ ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഷിനിലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ട്രൂ കോപ്പിയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ സംഭവിക്കുന്നു അധികാരത്തിൻ്റെ ഹിംസാത്മകമായ പ്രയോഗങ്ങൾ അഴിമതി കെടുകാര്യസ്ഥത സകല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാം സ്വജന പക്ഷപാതം ഇപ്പോൾ സുമാർ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇത് കൃത്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിനെ പറ്റി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പിൽ എഴുതിയിരുന്ന എഴുതിയിരുന്ന കൃതികളെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും മെത്തുകളുടെയും ഫാൻറ്റസികളുടെയും കഥ പറച്ചലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉന്മാദങ്ങളിൽ കൂടി പോകുന്ന എഴുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ജീവിച്ച ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത ഇടത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നൊരു എഴുത്ത് വളരെ സംഘർഷഭരിതമാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മറ്റ് പല കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകൾ സിനിമകളോ ഒക്കെ റെയിൽവേ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോവൽ റെയിൽവേ എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലെ അവസ്ഥകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് പരിശോധകനായിട്ട് റെയിൽവേയിൽ ചേർന്ന് ഗാർഡായിട്ടും കൺട്രോളറായിട്ടും ഡെപ്യൂട്ടി കൺട്രോളറായിട്ടും ചീഫ് കൺട്രോളറായിട്ടും ഒക്കെ പല തലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കതിൽ തുണയായിട്ടുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോവലിന് തുടങ്ങുന്ന ഈ അപകടം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് ഓരോ സോണിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അത്തരം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ കടന്നു വരുന്ന ട്രെയിനീസിന് ഈ ഒരു അപകടം വളരെ വ്യക്തമായി എങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റെയിൽവേക്ക് ഉള്ള സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം പക്ഷേ ഇവിടെ അത് സംഭവിച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്നൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രമുണ്ട് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ റെയിൽവേയുടെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് കഴിയുന്നത് അത് ടി ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് നാല് ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ നാലഞ്ച് ജോലികൾ റെയിൽവേക്കുള്ളിൽ ചെയ്തു എന്നുള
വ്യത്യസ്തതയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് പരിശോധനയുടെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കതിനകത്ത് അറിയാവുന്നതിന് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇത് പബ്ലിക്കുമായിട്ടാണ് സാർ കൺട്രോളറായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നറായിട്ട് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അക്സസ് കിട്ടി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നോവലിന് എഴുതാൻ സഹായിച്ചതെന്നൊന്ന് പറയാം ഞാൻ ഈ കൺട്രോളറായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഈ നോവൽ എഴുതാൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് സഹായിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല കൺട്രോളറായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നോവലിൽ പലതരത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുൻ നോവലുകളിലൊക്കെ എൻ്റെ ആത്മകഥാംശം പരമാവധി കുറവാണ് ഞാൻ തന്നെ പല ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ ഇപ്പോൾ രാമേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീവണ്ടി അപകടത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്ദേഹത്തിനാണ് എന്ന് നിശ്ചയി എൻക്വയറി നടത്തി വിധി എഴുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെയിൽവേ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും ആ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വേദന സഹിക്ക് വയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേരുടെ മരണത്തിനെല്ലാം താനാണല്ലോ കാരണക്കാരൻ എന്ന ആ കുറ്റബോധം കൊണ്ടോ അദ്ദേഹം തീവണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ചാടി ചാടിയല്ല കൊത്തു കൂപ്പുകയോടെ നിന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വീഴ്ച കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ മരണത്തിന് മുഴുവൻ താനാണ് ഉത്തരവാദി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്നാണ് നോവലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം തുടക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും മറ്റ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മകളും ഒക്കെ ചേർന്ന് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ ആ അപകടം സംഭവിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കാരണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ നോവലിൻ്റെ ഒരു ആഖ്യാന ഘടന പക്ഷേ ഈ റെയിൽവേയിൽ ഈ കൺട്രോളറായിട്ടും ചീഫ് കൺട്രോളറായിട്ടും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് അതുപോലെ വളരെ കാലം ഞാൻ ടൈം ടേബിൾ കൺട്രോളറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ എഴുത്തിലേക്ക് വളരെ വൈകി വന്ന ആളാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലത്ത് ഈ റെയിൽവേ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്ന ഒരാളാണ് എങ്ങനെ വണ്ടികളുടെ വേഗത കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാം റെയിൽവേ എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ലാഭകരമാക്കാം എങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നന്നാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത് പല പ്രൊജക്റ്റുകളും ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ നോവലിൽ മൂന്ന് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളതും എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് പക്ഷേ അതേ കൊല്ലം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ആൽഫ പുറത്തു വരുന്നതും ഞാൻ അധികം താമസിക്കാതെ ഈ റെയിൽവേ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കില്ല എന്ന് ബോ ബോധ്യം വന്ന് എൻ്റെ വഴി എഴുത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചവിട്ടുന്നതുമൊക്കെ ഇത് കാലത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും വളരെ തിക്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ആളുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ എൺപത്തി ഒന്നിൽ റെയിൽവേ ചേർന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മദുരാശിയിലേക്ക് ഒരു രാത്രി വേണം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മദുരാശിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു രാത്രി വേണം ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ രണ്ട് ദിവസം വേണം ഒന്നും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു റെയിൽവേ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിഗ്നലിങ്ങിലായാലും എൻജിനുകൾ അതുപോലെ ബോഗി ഒക്കെ എയർ ബ്രേക്ക് ആക്കുന്നു ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും പക്ഷേ യാത്രക്കാരൻ്റെ യാത്രാ സമയം കുറയുന്നില്ല അവൻ്റെ യാത്ര കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇതിനെ
ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമായി മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിലാണ് പൊതുവെ താല്പര്യം അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് പിന്നീട് പല മറ്റ് പല താല്പര്യങ്ങളും ഇതിനുള്ളിൽ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം യാത്രക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ കൂടിയുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ മൂലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്നുള്ള സ്ഥാപനം കാര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന ഒരു വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ പിന്നീട് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോവാതെ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് മാറുന്നത് പക്ഷേ അതുവരെയുള്ള കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സമൂഹവുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്നുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് റെയിൽവേയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അല്ല ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളത് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റെയിൽവേ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് നോവലായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് സാർ സർവീസിലിരുന്ന കാലത്ത് എഴുതാൻ പറ്റാത്തൊരു നോവലായിരുന്നു ഇത് അല്ലേ സർവീസിലിരുന്ന കാലത്ത് ഇത് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ വി ആർ എസ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല സർവീസിൽ സർവീസിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറ്റമായിട്ട് പറയുകയല്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളൊരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിന് അകത്തിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഷനി പറഞ്ഞ പോലെ വി ആർ എസ് വാങ്ങാതെ തന്നെ പുറത്ത് വരേണ്ട അവസ്ഥയും വരുമായിരിക്കാം ആൽഫ സുഗന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരെ ഈ നോവലിൽ നിന്നും റെയിൽവേ പശ്ചാത്തലമായ ഒരു ജീവിതമോ സാറിന് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതെഴുതുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ റെയിൽവേ അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ യാതൊന്നും അതിൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അത്തരം നോവലുകളിൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുത്ത ഒരു അനുഭവ പശ്ചാത്തലം മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഡാർക്ക് സൈഡ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു 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 എബിലിറ്റി അങ്ങനെ എടുത്ത ഒരു കഴിവ് ആ നോവലുകളിൽ കാര്യമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത കാരണം ആൽഫ ഒരു പരീക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പരീക്ഷണം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ മനുഷ്യനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യ സമൂഹമായിട്ട് ഇടപെടാൻ റെയിൽവേ പോലെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കളൊരു പക്ഷെ ഒരു മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ ഒരു സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാൻസ് സിറ്റിക്കോരെ ഉണ്ടാകാമായിരുന്നോ എന്നാണ് ഇല്ല റെയിൽവേ എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സർവീസിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ കാലം വളരെ ഇല്ല ഒരു ചെറിയ കാലം എന്ന് പറയാം ടിക്കറ്റ് പരിശോധകനായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഇടയിൽ ജീവിച്ച ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷിന്നിലാലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നൂറുകണക്കിന് പല ആളുകളെ കാണുന്നു അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം ചെന്നൈയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ബാംഗ്ലൂരും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കോയമ്പത്തൂരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കാലം അതിനുശേഷം ഗുഡ്സ് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ജോലി ഇരിക്കുക ഞാൻ പോകുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഗാർഡിന് ആ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള ഗാർഡ് ബാനിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളെയും കടാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യരായിട്ട് യാതൊരുവിധ സമ്പർക്കവും ആ ജോലിയിലില്ല നമ്മൾ പത്ത് മണിക്കൂറും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ആരോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല സംസാരിക്കാതെ ആരോ മനുഷ്യരോട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ കഴിയുന്ന ഒരു ജോലി ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് ആദ്യകാലത്ത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ജോലിയിലും എനിക്ക് പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ എഴുത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടിയിരുന്നു ധാരാളം മനുഷ്യരെ കണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ അന്വേഷ എത്തുന്ന വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ ജോലി തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എഴുത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അതായത്
ഒരു എൻക്ലോസ് ക്യൂബിക്കുകളിന് അകത്തായിരിക്കും ഒരേ സമയം നമ്മൾ പത്ത് നൂറ് പേരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ആരെയും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല മുമ്പിൽ ഇതേപോലെ ഒരു മൈക്കും അതിൽ കൂടെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറേ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സിനോടും ആളുകളോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആരെയും നേരെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തരം ജോലി അപ്പം ഇത്തരം ജോലികളെല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ എഴുത്തിനെ പല രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലുള്ള അധികാര സംവിധാനം അതെത്ര ഹിംസാത്മകമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്കത് പ്രോബ്ലമായിട്ടേ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തത്ര തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണമാണ് അതിന് ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് റെയിൽവേ എനിക്ക് അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നന്മകളൊന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചില്ല അവരുടെ പോരായ്മകളെല്ലാം കൊണ്ടു നടന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് തോന്നി പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആളുകൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുകയും കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെ സൗഹാർദ്ദം നിറഞ്ഞൊരു അന്തരീക്ഷമുള്ളൊരു സ്ഥാപനമേ അല്ല ഭയം ഒരു പൊതു വിക വികാരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഏത് ഗ്രേഡിലുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള എംപ്ലോയിയെ കണ്ടാലും അയാൾ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വലിയൊരു വർക്ക് പ്രഷർ ഓരോരുത്തരിലും കാണും അത് ഏത് തട്ടിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ശരി അവരുടെ മുകളിൽ നിന്നോ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒക്കെയുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലിക്കിടയിൽ അവരുടെ ജീവിതം അതേപോലെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തുറന്നതിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം മറ്റ് തൊഴിലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മറ്റ് മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിലെ പല സന്തോഷങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുന്ന അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ എഴുത്തിലും അത് ബാധിക്കും നമ്മുടെ എഴുത്തിനെ കഥ പറച്ചിലിനെയൊക്കെ ഒരു നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെയായിരിക്കുന്നു തിരിച്ച് ഈ നോവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോവലിൽ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറുകളിൽ മലയാളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തവും ഹെഡ്ലൈനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് വീരപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യമംഗലം കാടുകൾ അപ്പം ആ ഒരു സംഗതിയും ആ മനുഷ്യനും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ നോവലിൽ പല രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാന്നിധ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒരുപക്ഷെ സേലത്ത് സാറ് കുറച്ച് കാലം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് വീരപ്പനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ബന്ധപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് മീൻസ് വീരപ്പനെ ചെന്ന് കണ്ടു നക്കീരൻ ചെയ്ത പോലെ കണ്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ലെയർ കോണ്ടാക്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായതായിട്ട് അല്ല ഞാൻ സേലത്ത് ഒരുപാട് കാലം വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പല ഇതിൽ അതൊക്കെ വീരപ്പൻ്റെ സുവർണ കാലങ്ങളാണ് നമ്മൾ സേലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഈറോഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ വീരപ്പൻ വിറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വീരപ്പനോട് ഈ പറഞ്ഞ കാലത്തൊന്നും എനിക്ക് വലിയ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീരപ്പനോട് എനിക്ക് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് ശേഷം വീരപ്പൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അധികം താമസിയാതെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ വീരപ്പൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു വീരപ്പൻ്റെ ഭാര്യയെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ വീരപ്പൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ വീരപ്പൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മലയാളത്തിൽ വരുന്നതും എൻ്റെ ആയിരിക്കണം ആ സമയത്ത് വളരെ വിശദമായൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേക്കുറിച്ച് ഒരു റിസ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സമൂഹത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത വന്ന് തുടങ്ങാത്തൊരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ധരിച്ചത് ഈ നക്കിരൻ ഗോപാലിനെ പോലെ ഒരാളാണ് ഞാനെന്നുള്ള വിശ് വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത്
അത് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അവ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ സേലത്തിൽ മേട്ടൂരിൽ ശങ്കരി ദുർഗിൽ ഒക്കെ അവർക്ക് അവരെന്ന് പറയുന്നത് വീരപ്പനാണ് വീരപ്പനായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഇവരെ പല തരത്തിലും സഹായിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആ വിഷയം ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കൂടുതൽ ചോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഈ സർവീസിലുള്ള കാലത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ ചില സുഹൃത്തുക്കളോട് അന്വേഷിച്ചു ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പോൾ വേറെ ചില സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു അത് നോവലിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നോവലിൽ വീരപ്പൻ നേരിട്ട് ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷേ വീരപ്പൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോവലിലുടനീളമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോക്കൂർ അതുപോലെ ആ ഒരു പ്രദേശങ്ങൾ ഈസ്റ്റേൺ ഗാഡ്സിലെ പ്രദേശങ്ങൾ ചന്ദനവും അത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഈ ശങ്കരി ദുർഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് രഹസ്യമായിട്ട് അതൊന്ന് ചന്ദനത്തൈലം മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം സേ ലോക്കൂരിൽ നിന്ന് വലിയ വിറക് കെട്ടുകളുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ചന്ദന തടികൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കടത്തുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ റിയലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് അവരുടെ ഒരു ജീവിതം എന്താ വെച്ചാൽ ചന്ദനത്തിന് വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി വീരപ്പൻ ചന്ദന ഒരു ചന്ദന മരത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ നോവലിൽ പറയുന്നു അതും യാദർശികമായിട്ട് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ച ഈ ആന ചന്ദനം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ വീരപ്പൻ്റെ അക്കാലത്ത് ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ അപ്പം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ മരമൊന്നും അങ്ങനെ വെട്ടില്ല ചിലതെല്ലാം പുനിതമാനത് അതൊന്നും അങ്ങനെ വെട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ദിവ്യമായ ചില മരങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങനെ വെട്ടില്ല അത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിർത്തും എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ അത് നമ്മൾ നോവലിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞായിട്ടല്ല നോവലിൻ്റെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നിർത്തുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ കാടിന് സത്യമംഗലം കാട് എന്ന് പേരുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കള്ളമംഗലം കാടെന്ന് പൊയ്മംഗലം കാടെന്ന് പേരിട്ടില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തീവ്രമായ ഇടതുപക്ഷം നക്സലിസം പോലെയുള്ള സംഗതികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പ്രിവൈലൻ്റായിരുന്നു ഈ സേലം ഈ ഒരു മേഖലയിലും അത് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നോവലിലും സ്വാഭാവികമായ സാന്നിധ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതതിൻ്റെ ചില നമ്മുടെ റെയിൽവേക്ക് അകത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചില ഇടപെടലുകളൊക്കെ നോവലിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണത് സാറിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതികളിൽ നിന്ന് അതല്ല നോവലിൽ കിടന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവമല്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ എൺപത്തൊന്നിൽ റെയിൽവേ ചേർന്ന ആദ്യകാലത്ത് സേലത്താണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിങ് ഇപ്പം അവിടെ ചേർന്നിട്ട് അധികം താമസിയാതെ ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേരും മലയാളികളായിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ടാൾ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ വന്ന് വളരെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ അയാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ നിലപാടുകളൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൂന്നാമത്തെ തവണ വന്ന് സംസാരിച്ച സമയത്ത് കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലയൻ എന്താണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹിംസയോടും യാതൊരു തരത്തിലും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഹിംസ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമല്ല എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ളവരാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിംസയിൽ നിന്ന് ഹിംസ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും സമാധാനമോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമോ ഉണ്ടാവില്ല അത് ആ കാലത്തും എനിക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എൺപതുകളിൽ ഒക്കെ സേലം ധർമ്മപുരി ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഈ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആളായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ പൂർവ്വ ചരിത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്തലം പറയുന്നു നമ്മുടെ നോവലിൽ ഒരു തമിഴരസൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമാണ് വരുന്നത് തമിഴരസൻ അതേ രൂപത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല പക്ഷേ
ആവറേജ് ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം അവർ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് കാൽനടയായിട്ട് തന്നെ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കാശിയിലും കാശിയിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് റെയിൽവേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കൂടി അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വേഗത ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയി മാറി അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വേഗത നൂറ്റി എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ആവറേജ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റി എഴുപത് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്ത വേഗവർദ്ധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ചില ട്രെയിൻസ് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അതായത് സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ ഇത്രയും വളർന്നിട്ടും നമ്മുടെ ആവറേജ് വേഗത ലോകത്തിൻ്റെ വേഗതയോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളയിലൊക്കെ വേണോ വേണ്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അപ്പോഴാണ് സാറിന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബോഡിയാണ് റെയിൽവേ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഡൽഹിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവാർഡ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ പോലെ ഒരു അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലല്ലേ സാർ കിട്ടുകയുണ്ടായി അത് കിട്ടിയത് ആ റെയിൽവേയുടെ സ്പീഡ് വർധന നമ്മുടെ ട്രെയിൻസിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് വർധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്ക് അവതരിപ്പ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതിലാണ് എനിക്ക് സാങ്കേതികമായി ആ സംഗതി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അത് സാറൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം പലർക്കും റെയിൽവേക്കകത്തുള്ള സാങ്കേതികമായ സംഗതികൾ അതിൻ എനിക്കൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പല സാങ്കേതിക വാക്കുകളും പബ്ലിക്കിന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതാണ് അതും കൂടെ സാർ ക്ലബ് ചെയ്തൊന്ന് സംസാരിച്ചു തന്നായിരുന്നു റെയിൽവേക്ക് മറ്റേതൊരു മേഖലയെ പോലെ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലും അതിൻ്റെതായ ചില വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും റെയിൽവേക്കും ഉണ്ട് അതേപോലെ ആ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ യാത്രാ രീതികൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തീവണ്ടി ബ്ലോക്ക് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോവാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാവുക എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥം വണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ലൈൻ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതേപോലെ കുറേ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈൻ ക്ലിയർ അതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു തീവണ്ടിയുടെ പേരായിട്ട് പറയുന്നത് ഡി കെ എൻ ബി ടി പി എൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് സാധാരണ വാ വായനക്കാർക്കത് അത്ര വ്യക്തമാവില്ല അത് ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിനടുത്തുള്ള ദേവൻ കുന്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ഓയിൽ ടാങ്ക് വണ്ടിയുടെ നമ്പറാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റെയിൽവേയുടെ ഇതായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ക്ഷണി ചോദിച്ച പോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേക്ക് അകത്തുള്ള ശരാശരി വേഗത വണ്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ വേ ശരാശരി കൗ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടികൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് വണ്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ വേഗത പോലെ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മേലേ ഉള്ളൂ അത്തരം വണ്ടികളും കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും അമ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഈ പല വണ്ടികളും മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും ഒക്കെ കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടികളാണ് തീവണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ യാത്രാ സംവിധാനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മുഖം കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടി അതിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും നഷ്ടം വരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോകുന്ന വണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിർത്തിക്കൂടെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നൂറിൽ നിന്ന് പൂജ്യത്തിലേക്ക് വരാനും പിന്നീട് വീണ്ടും നൂറിലെത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള സമയമെടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം നഷ്ടം പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിരിക്കും തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് ഏഴ് ഏഴിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ മല മലബാറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാൽ പുറത്തും എല്ലാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ തീവണ്ടി എന്നുള്ള ആ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുണം ലഭിക്കുന്നില്ല വണ്ടി ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ ദൂരം പോകുമ്പോഴായിരിക്കും പരമാവധി സ്പീഡിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അതിന് ഉപരി റെയിൽവേയിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ പലതരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതിൻ്റേതായ പലതരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ പോരായ്മകളെല്ലാം കവർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കൂടുതൽ സമയം ഇതിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പിന് കുറച്ച് മുമ്പുള്ള സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് എത്താൻ സാധാരണ വേണ്ടതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് റെയിൽവേ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പേട്ടയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോ ഒക്കെ സമയം കാണാം ഇത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കവറപ്പ് ടൈം അപ്പം ഇങ്ങനെ കവറപ്പ് ടൈം അമിതമായിട്ട് കൊടുത്ത് റെയിൽവേ എന്നുള്ള സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പോരായ്മകളെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് മറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വഴിയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും വണ്ടി ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഓടി ശരിയാവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പറയും തിരുവനന്തപുരം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ റൈറ്റ് ടൈം എത്തും ഈ റൈറ്റ് ടൈം എത്തുന്നതിന് തന്ത്രം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ അവസാനം ഒരുപാട് സമയം കൂടുതൽ കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ റൈറ്റ് ടൈം എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയും രാത്രി ഇത് ഡ്രൈവർ ഓടി അങ്ങനെ ഓടാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു സെക്ഷനിൽ ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് ഓടാകുന്ന ലോക്കോ പൈലറ്റിന് ഓടാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി സ്പീഡ് ആ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് റെയിൽവേ ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് കിലോമീറ്ററോ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്ററോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അധിക സമയം കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും റൈറ്റ് ടൈം എത്തും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മൊത്തം പങ്ക്ച്വാലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ റൈറ്റ് ടൈം എത്തിയ വണ്ടികളെല്ലാം കൃത്യസമയം പാലിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കും പാർലമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് റെയിൽവേ മന്ത്രി പറയും തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം പങ്ക്ച്വലായിട്ട് വണ്ടികൾ പോയി പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം വണ്ടികളും മിക്കവാറും സ്ഥലത്തൊക്കെ ലേറ്റായിട്ടായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഈ അവസാനം എത്തുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഇത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ സമർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ മറച്ച് വെച്ച് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നു അതിന് പകരം ഏറ്റവും മിനിമം കവറപ്പ് ടൈം കൊടുക്കുകയും എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ വന്നാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാതിരുന്നാൽ അത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അസുഖമുള്ളത് മറച്ച് വെക്കുന്ന രീതി നല്ലതല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ കവറപ്പ് ടൈം പൂർണ്ണമായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയല്ല ചില തരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അമിതമായ കവറപ്പ് ടൈം മാറ്റി നിർത്തുക അതേപോലെ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ഇപ്പോൾ തോ റെയിൽവേ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പീഡ് വണ്ടികൾക്ക് പറയും ഒന്ന് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ബുക്ക്ഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തരത്തിലാണ് സമയം കണക്കാക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകാവുന്ന ഒരു റൂട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ട പോലെയാണ് സമയം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് മീ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലായിരിക്കും മിക്കവാറും വണ്ടികൾ പോകുന്നു ഈ പരമാവധി സ്പീഡ് ഒരിക്കലും വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെയിൽവേക്ക് അകത്തുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം റെയിൽവേയിലെ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം കുറയുന്നില്ല ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം കുറയാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പുതിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി പോയി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ എൻ്റെ പുറകിൽ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത് യാത്രക്കാർ അവരുടെ പല വിലപ്പെട്ട സമയം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യാത്രക്കാരായിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട്
ഈ ഓടുന്ന വണ്ടി തന്നെ വീണ്ടും ഓടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ട്രാക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ ബോഗികളുടെ എൻജിൻ്റെയും ഒക്കെ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് റെയിൽവേക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയെന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ തന്നു പക്ഷേ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് നടപ്പാക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ചെറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അതൊരുപാട് തട്ടുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നോവലിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭാഷയോ അതിൻ്റെ സാഹിത്യ ഗുണമോ അല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ബിയോണ്ട് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റോറി എന്നതിനപ്പുറം ഇത് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യരുടെ ഇന്ത്യൻ അധികാരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിത്രയും വലിയ സംവിധാനത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അത്തരം ഒരു ചർച്ചയാണ് ഈ വിഷയവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഈ രീതിയിൽ ചർച്ച പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ റെയിൽവേയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വന്നു നേരത്തെ സാജു സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് പങ്ച്വാലിറ്റി ഉള്ളതുപോലെ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ആൾമോസ്റ്റ് സീറോ പെർസെൻറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് ആയിരുന്നു ആക്സിഡൻറ്റ് ഫ്രീ ഇയർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരും അതിശയിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നുന്നു ആ വർഷം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ട്രെയിനൊന്നും ഓടാത്തൊരു വർഷമായിരുന്നു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ സീറോ ഡെത്ത് ഇയർ ആയിരുന്നു ആക്സിഡൻസ് ആക്സിഡൻറ്റുകളിൽ ആരും മരിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പക്ഷേ റെയിൽവേയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ആളുകൾ ട്രസ് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ മരിക്കുന്നൊന്നും റൺ ഓവർ ആകുന്നതിൽ കണക്കാകില്ല വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ യാത്രക്കാരൻ്റെ തെറ്റ് കൊണ്ട് താഴെ വീണ് മരിച്ചാലും ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വരില്ല റെയിൽവേയുടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിക്കുന്നത് മാത്രമേ കണക്കിൽ വരും മറ്റു തരത്തിൽ സീറോ ഡെത്ത് ഇയർ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനാണ് കൂടുതൽ ഓക്കെ സാർ ഈ പുസ്തകം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കാണ് ഈ ഒരു കോടി മനുഷ്യർ എല്ലാ തലമുറയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ തലമുറ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ വർത്തമാനത്തിൽ ഒരു കോടി മനുഷ്യർ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായി ഡയറക്റ്റ് ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പത്ത് കോടി പതിനഞ്ച് കോടി മനുഷ്യർ വീണ്ടും വരും ഇത് കഴിഞ്ഞ ആറ് ജനറേഷനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഡയറക്റ്റായും ഇൻഡയറക്റ്റായും ബന്ധപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കണക്കാണ് ഇനി അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു ദിവസം ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ഇത്ര വലിയൊരു ജനസമൂഹത്തെയാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം മുമ്പ് പതിനാറ് ലക്ഷം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമുള്ള ജന ഒരു എംപ്ലോയി സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ എംപ്ലോയി സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഇല്ലിറ്ററേറ്റായ ആൾ മുതൽ വളരെ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആൾ വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സെർവിംഗ് റെയിൽവേ എംപ്ലോയി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അതിനകത്ത് അഴിമതി സ്വജനപക്ഷപാതം തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു സെർവിംഗ് റെയിൽവേ എംപ്ലോയി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അഴിമതി സ്വജനപക്ഷപാതം അധികാരത്തിൻ്റെ എന്താണ് അതീശത്വം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്ന ചില അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സാർ റിട്ടയർ ആയ ആൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റെയിൽവേയിൽ അഴിമതിയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ധാരണ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് റെയിൽവേ എംപ്ലോയി ആണ് എനിക്കറിയാം കൂടുതൽ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് റിട്ടയർ ആയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്
സിഗ്നൽ രംഗത്ത് അതുപോലെ മറ്റു ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന റെയിൽവേ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന രംഗത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇവിടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിങ് വളരെ വീക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അത്തരം ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ആർ ഡി എസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാലും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാവില്ല കഴിയുന്നത്ര സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റ് എം എൻ സൈസുമായിട്ട് കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ സ്വയം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സിസ്റ്റങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സും മറ്റ് ടെക്നോക്രാറ്റ്സും ഉള്ള രാജ്യമാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളോടും ഒപ്പമോ അതിന് മുമ്പേ പോകാമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചേരുന്ന സമയത്ത് പതിനാറ് ലക്ഷം പേരാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെയും ചൈനീസ് റെയിൽവേയുടെയും ടെക്നോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് തമ്മിൽ എൺപത്തി ഒന്നിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ചൈനയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഒരു എഡ് നേരിയ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോക്കോമോട്ടീവ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സിഗ്നൽസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എഡ്ജേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ചൈനീസ് റെയിൽവേ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി ഒരു നോക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് വളരെ ചുരുക്കി ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ചോദിക്കാനും സാറിന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സാർ പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു സർവീസ് കാലഘട്ടത്തിലെ ദീർഘകാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു അനുഭവങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്നിട്ടുള്ള സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എത്രമാത്രം ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളെ ആ മേഖലയിൽ സർവീസ് കാലയളവിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പം സർവീസ് കാലയളവിൽ എഴുതാതിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി അതിനുശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തുറന്നു പറച്ചിൽ വൈകിയപ്പോൾ ആ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി കാലതാമസം വരികയല്ലേ ചെയ്തത് തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഈ ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിന് സമൂഹം കൂടുതലായി അത് അറിയേണ്ടത് ഉള്ളിൽ വെച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതിലും തുറന്നു പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ ഇതാണ് ആദ്യ ചോദ്യം രണ്ടാമത് ചോദ്യം ലോക റെയിൽവേയുടെ നിലവാരത്തിനൊപ്പം സാറിപ്പം പറഞ്ഞു എൺപത്തി ഒന്നിൽ ചൈനയുടെ റെയിൽവേയും ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽവേയും ഒരേ നിലവാരത്തിൽ നിന്നിരുന്നതാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടായി പിന്നെ വേറെ ഉള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കും റെയിൽവേൽ ഉള്ള സമയത്ത് പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ് ഞാനതിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കുറേ കാലത്ത് നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ കാലം പ്രവർത്തിച്ചത് പിന്നീട് അതി ക്രൂരമായ ഹിംസാത്മകമായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മബലി മാത്രമേ ഇതിൽ കൂടി നടക്കുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പ്രയോജനം ഇല്ലയെന്ന് മാത്രമല്ല അത് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കും സാർ നമസ്കാരം ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ട്രെയിനുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉള്ള ട്രെയിനുകൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിക്ക് പോകാനാണ് കേരള എക്സ്പ്രസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഐലൻഡ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പണ്ട് മുതലുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കൂടെ ഓടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രാജധാനി നോക്കിയാൽ പോലും കേരളത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ പോലും ഇന്ന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ 
കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി പോലും കേരളത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പണ്ട് ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾ മാത്രമേ ഇന്നും കേരളത്തിൽ ഓടുന്നുള്ളൂ പുതിയ ട്രെയിനുകൾ പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മൂല കാരണം എന്താണ് സാർ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനുകൾ മാത്രമല്ല ധാരാളം ട്രെയിനുകൾ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനുകൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതെന്നുള്ള ഇതിൽ പറയുകയാണ് റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ട്രാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വണ്ടികൾ ഓടുന്ന ട്രാക്കുകളാണ് ഇപ്പം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓടിക്കാം ഇനി പുതിയ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ ട്രാക്കും സൗകര്യങ്ങളും വേണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് കൂടുതൽ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഉള്ള വണ്ടികൾ തന്നെ കൂടുതൽ ലേറ്റായിട്ട് ഓടുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ പല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വയ്യ അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിലധികം പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം പോരാ പുതിയ ലൈനുകളില്ലാതെ കണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ വണ്ടികൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്ര ചോക്കഡാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ റൂട്ടുകളും അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദിക്കാനുള്ളത് പരമാവധി നമ്മൾ ഈ ഈ പുസ്തകം ബേസ് നോവൽ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ചോദ്യം ദയവായി ചോദിക്കുക അല്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞവരെല്ലാം സാങ്കേതികമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പം റെയിൽവേയിൽ ജീവിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കേരയിൽ ആവശ്യമാണെന്നാണ് സാറിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മൾ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ചർച്ചയാണ് കേരളീലിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഉപയോഗമില്ല അതിൻ്റെ വേദിയുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സാഹിത്യപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോവലിന് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം കേരളീലിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച തുടങ്ങിയാൽ തീരില്ല എൻ്റെ സംശയം ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന പുസ്തകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അനാവൃതമാകുന്ന ശ്രീലങ്ക താങ്കൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ശ്രീലങ്കയാണോ അതോ താങ്കൾ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് ശ്രീലങ്ക എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ശ്രീലങ്ക പോയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അധികം പക്ഷേ കഥയിൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടറല്ലല്ലോ കഥ എഴുത്തുകാരനല്ലേ അപ്പം ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്കൊരു ആറ് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആ ചോദിച്ചു അവിടെ ഒന്ന് മൈക്ക് കൊടുക്കാമോ പുറകിൽ സാറിൻ്റെ ആത്മാംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു നോവലായിട്ടാണ് സാറ് പച്ചാമഞ്ഞ ചുവപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാലുള്ള ഒരു വൈൽഡ് ഇമാജിനേറ്റീവ് വേൾഡ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള എഴുത്തിൽ എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം ഒരു കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് ഏതായിരുന്നു അല്ല രണ്ടും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല എഴുത്ത് ഒരിക്കലും എളുപ്പമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോവൽ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആത്മസമർപ്പണമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനു വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല വലിയ മാനസികമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എഴുതൽ എളുപ്പമാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നാം പക്ഷേ അത് അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ഭാ പലതരത്തിലുള്ള പ്രഷർ നേരിടേണ്ടി വരും നമ്മൾ എഴുതുന്ന നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ പലപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലർക്കും അത് തങ്ങളാണോ സംശയം തോന്നും അവർ കൂടെ കൂടെ നമ്മളെ നമ്മളോട് ഇടപെടും അത് ചിലപ്പോൾ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടലായിരിക്കണം എന്നില്ല വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും എഴുതിയ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ
അതിനെ എങ്ങനെ യുക്തിപരമായിട്ട് വായനക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ആ ഇതിലും ഉണ്ട് എഴുത്ത് ഏത് തരത്തിലായാലും കഠിനം തന്നെ നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി തോന്നുന്നു ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഈ നോവൽ എൻ്റെ ആമുഖമായി ഇത്ര എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മെയ് പതിനാലാം തീയതി സേലത്തിൽ നിന്നും അമ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഡാനിഷ് പേട്ട് ലോക്കൂർ സെക്ഷനിൽ നടന്ന ഒരു തീവണ്ടി അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നോവൽ എന്നാൽ മറ്റ് സംഭവങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഫിക്ഷനാണ് ആക്സിഡൻറ്റുമായി ബന്ധമുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചു പോയവരോ ആയി നോവലിലെ കഥയ്ക്കോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നോവൽ വായിക്കാൻ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നമ്മൾ സിനിമയിൽ എഴുതി കാണിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമകളിൽ അത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ ഇതിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സത്യമാണെന്ന് പക്ഷെ ഒരു സെർവിംഗ് റെയിൽവേ എംപ്ലോയി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ നോവലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്നും ശരിയല്ല മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഇത് പൂർണ്ണമായും ഫിക്ഷനാണ് മാത്രമല്ല നേരത്തെ സാർ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ ട്രെയിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സാർ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചു അത് ഒരു ഓഫീസർക്ക് വേണ്ടി മദ്രാസിൽ നിന്ന് അല്ലേ മദ്രാസിൽ നിന്നും ആ ട്രെയിനിൻ്റെ മധുര വരെ നീട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്ന അതും സത്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ധാരാളം നുണകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് നിങ്ങൾ റെയിൽവേയെ തെറ്റായി ധരിക്കരുത് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം അധികാര പ്രയോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിയോ ഇല്ല എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേട്ടത് ഏ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനും പറയേണ്ടി വരിക പിന്നെ എഴുത്തിനെയൊന്നും തീരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നൊരു സംവിധാനമല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം റെയിൽവേ എന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ അപൂർവം കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഈ എഴുത്തും ഇത്തരം പരിപാടികളായിട്ട് നടക്കുന്നത് വൈശാഖ മാഷയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നിലാലോ അതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ അതിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്തരം കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഒരു ഓട്ടക്കാരനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇത് വേണമെങ്കിൽ റെയിൽവേ നന്നായിട്ട് പിന്തുണയ്ക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ കഥ എഴുതുന്നവരോടൊന്നും തീരെ പ്രതിപത്തി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ശേഷമായതുകൊണ്ടാണ് പച്ചാമഞ്ഞ ചുവപ്പ് ഒരു നോവലായിട്ട് പുറത്തു വന്നതും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പാചകങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായും ഈ വൈകുന്നേരം ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സെഷൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒപ്പം ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സാറിനും നന്ദി നമസ്കാരം